我真的很爱你，不想和你分开。可他说，要是我不听话，就要把我们的关系透露给我妻子。菲菲，原本我是想和妻子离婚，拿到一半的产业后就娶你，给你一个安稳的家。可一旦他把这些事情告诉了我妻子，那我就只能净身出户，一点钱都分不到了。可是没钱，你喜欢的包包，你喜欢的别墅，我怎么才能买给你？对不起，菲菲，我只能，只能暂时跟你断掉，不然，不然。那个叶天意本来就不待见我，就算嫁过去了，我也没啥好处啊。这个许化傻乎乎的，还肯给我花钱，不如抱这个大腿得了。许大哥，我知道是我让你为难了，其实。其实我就是叶家派来勾引你的，菲菲，你说什么？他们本想抓住你偷情的把柄，让你不要和季雪琴合作。可是许大哥，我已经爱上了你，我不会再帮着叶家了。那现在我们怎么办？我们先假装断掉，你安抚好叶家之后，我趁机回去把照片偷回来。等你和你妻子离了婚，我们就幸福了。菲菲。你真是我的天使，你放心，事成之后，我一定娶你过门，让你做我真正的太太。到时候我飞上枝头，那个季雪琴想要技术，也只能来求我。哼！许化这速度蛮快的嘛。徐总，你的视频和录音我都已经收到了，剩下的就看我的吧。什么就看你的了，好馋鬼宝的身子啊！哎呀，眼睛都冒绿光了，小姐，能不能矜持一点？嘿嘿嘿，哪里有？晚了，衣服已经穿上了。看你心情不错，项目搞定了。还不是因为我英俊无比的乖宝的助理吗？安分一点。啊，你这样好不地道的，只能看不能吃，会馋死人的。我什么时候说过我可以吃了？你是我的亲亲老公啊，就算吃也是合法吃，为啥不行？我说不行就是不行。好吧，不如挑个吉利日子，指些明月他算了。乱想也不行。啊。而由叶氏集团发起的高端信息技术研讨会正在我身后的大厦里举行。我们叶家在该产业上的技术几乎可以达到前端，所以根据市场需求，我们叶家是绝对具有筛选合作对象的条件的。请问你筛选的标准是什么呢？能不能详细的说一下？季小姐，不管你怎么想，首先你们季氏集团就是没有资格。我们叶家合作的基础是对方的人品要足够好。人品？那在场的诸位，谁的人品不比你们叶家强？你们卑鄙小人的名声早就不是一两天了。季雪琴，我根本没有邀请你来参加这场研讨会，你也不该出现在这里。保安，把他给我赶出去。夫人，家主吩咐，我们必须保护好您的安全。您继续说，这里有我们。